在生日那天，我决定给自己买一份生日礼物，儿子却当场炸毛，骂我不配。他说：“我要是想这么奢侈的贪图享受，他以后哪来的钱买房娶媳妇？”末了还要补刀一句，连他爸都知道要省吃俭用为了他。我看了眼自己身上的着装，加起来还不过百。再想想他嘴里我那勤俭持家的老公，吃喝嫖赌样样不落，我得出结论，他皮痒了，于是当众扇了他三巴掌。从此之后，我不再管他们。他还以为我只是一时生气，不，我只是忍够了。小兔崽子，你妈不要你喽，还要让你爸净身出户。大家好，开始今天的分享之前。希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。林燕女士，今天是你的生日，愿你如阳光般明媚，如花朵般绽放，岁月静好，幸福常伴左右。乾隆银行祝你生日快乐！收拾完家务事，我打开手机，映入眼帘的便是这样一条消息：今天原来是我的生日啊！我拿着手机，有些愣神。结婚以后，好像每一天都被婚姻打磨成了一样的形状。原本特殊的日子，最后都会变成平凡生活里的随便哪天。连第一个想起我生日的，都变成了银行。于是今年生日，我打算给自己送一只翡翠手镯。在干完所有活后，我起身向外走去。背后马上就响起儿子的使唤声：“妈，你要去哪？我想吃苹果，给我削一个呗。再给我倒杯水，我还想要吃鸡蛋饼，给我做一个。”赵佐与往常一样，一有需要就喊我。我有些厌烦这种生活，抬头分给他一个眼神。等会我得出去买东西。你现在长这么大，应该学着自己的事情自己做。那你要去哪里？我跟你一起去。见我不打算伺候他，他从平板上挪开了眼睛，奇怪的看我一眼，跟着我来到了商场。在简单挑选下，我选中了一条翠绿色的手镯，小贵，但我还能承担得起。看着手上的镯子，很漂亮。我的心情有些变好。正当我要付钱时，儿子猛地按住我的手机：“妈，你真买呀、啊？”我有些不解，这是我给自己买的生日礼物，不是？我知道今天是你的生日，可你真的要买这么贵的东西吗？你明明知道的，我以后要买房，要买车，要娶媳妇，你把钱花了，我以后怎么办？你怎么就这么自私？你怎么不学学爸？爸那么勤俭持家，你怎么好的不学学坏的去了呢？谁自私？我。我低头看了一下我身上的东西，加起来都不超一百。谁勤俭持家？他爸，我那吃喝嫖赌一样不落的老公。我一时间有些语塞，有些说不出话了。我的沉默让儿子的咆哮越发响亮。沉默似乎是一道强有力的助力，让他越说越起劲。讲到最后，儿子笑道：“妈，你觉得我说的有道理吗？”我气笑了，扭头问：“有道理，那你说要怎么办？”儿子顿时喜上眉梢，按我说：“这东西要么就别买了，要么去两元店里随便挑一只绿色的手镯就好了，反正都一样，带着玩玩就好了。”那按你这么说，我去买条狗当儿子，你我干脆就可以不要了呗。我翻了个白眼，拍开儿子的手。当即买下那条翡翠手镯，自己花自己的钱买送给自己的生日礼物。我觉得我是对的，但儿子却在我付款的当即暴跳如雷，直呼回家要去告诉赵大满我败家，甚至不打算认我这个妈。这一瞬间，我感受到更多的不是心痛，而是心寒。没想到做牛做马的日子这么长时间后。现在才分清儿子是人是鬼，我满不在乎，甚至抬手就是三巴掌，没有半点犹豫。既然你不喜欢我，
，那以后有事找你爸去，别找我。”然后我还当着他的面买了一只金毛犬。到家后，儿子就哭着跑到赵大满的面前，指着我又指了指他的脸，哭诉：“爸妈扇我巴掌，妈还要养这只狗。”这只狗还叫赵佑，他说以后这狗就是我的弟弟，凭什么呀？爸，你快管管妈吧，狗就是狗，怎么能跟我相提并论？孩子他妈，左左可是我们赵家的独苗苗，你得爱他敬他，要把他当那田里的秧苗一样呵护对待。你怎么能把一条狗和我们的宝贝儿子相提并论呢？赵大满很是不满。靠在沙发上，抠着脚丫子，不屑地看着我。不会下蛋的母鸡就应该好好伺候我们爷俩。我嘴巴一撇，不行的男人应该也算不上真男人。一句话戳中他的雷区，他跳了起来，直冲我的面前，指着我，怒气十足。孩子面前，你胡说八道些什么？我说错了吗？是我不行。还是你不行，你自己应该心知肚明。听到这话，赵大满不屑一笑：“这还用说吗？这当然是你不行，咱爸妈都知道，不然他们怎么都带你去看病？”回想起爸妈次次带来的偏方与指责，我的怒气便越发强烈，心中的悲凉也随之席卷。在赵大满等着我服输时。儿子也洋洋得意地凑到他身边，指着我的手镯大喊：“爸爸妈，今天花了一大笔钱，我明明都劝他了，我以后可是要买房买车的，他怎么能随便花钱？”翠绿色的手镯在我手腕处晃荡，赵大满的视线也随着手镯移动，他啧了一声：“孩子他妈，你怎么这么不懂事？都不是小姑娘了。”还带这个？要我说，你现在这样子根本不配，好不好？赶紧去退了吧，退了我们还能好好过日子。我笑得嘴抽，这日子我还真不想好好过了。以后你过你的，我过我的，你爱住哪住呢？这房子占大头，可是我。我牵着狗走进主卧，将赵大满的东西丢出去后，看向儿子：“你，我也不管。”这房子现在也没你的份，还能不能住？看你爸乐意不乐意，让你跟他一起住。这房子不大，两室两厕，一厅一厨房。在我将赵大满的东西丢出去后，他不屑一顾，勾着儿子，漫不经心说道：“你妈这是闹脾气呢。今晚我先和你睡，明天我就回去。”次日，他们依旧对我吆五喝六。林燕。我早饭要吃小米粥，妈，我想吃鸡蛋饼。对了，记得再去买一杯现磨豆浆。我撇撇嘴，将勺子敲在桌子上，想吃自己做，自己去买呀。他们愣了一下，以为我还在暂时的生气，不得已起身翻找我做的早饭，却发现剩下的全在狗盆里。赵大满指了指我，有些恼羞成怒。你这是真要把狗当儿子养吗？小心我扒了他的皮做狗肉包！我嘴角勾起微笑，轻声道：“嗯啊，你扒了他的皮，我就扒了你的皮。”接着后面几天，这样的对话经常出现，但我就是不打算再收拾这对父子俩的烂摊子了。自我不打算理会丈夫和儿子后，我的生活质量瞬间提高，空闲的时间。也多了许多，以至于到了第四天下午，赵大满一脸阴沉的坐在我的对面，怒斥：“你是真的不打算照顾儿子和我了吗？有你这么做媳妇的吗？我当初可是花了大笔的彩礼娶你回家的。”彩礼，我笑了，也不知道是谁在我刚嫁进来就说为了面子要买部新车。诺，我指着阳台下的那部红车。不就在那吗？你的彩礼已经变成那东西了，这能一样吗？赵大满猛拍桌面，那是我们的新婚礼物，就是就是。妈，你怎么还不清楚？彩礼是彩礼，礼物是礼物，还不是妈妈你没用。
，没能生个妹妹给我赚彩礼钱。”赵佐洋洋得意，站在他爸身旁，双手插兜。我气笑了，反手扇了他一巴掌：“想要妹妹，你想得到美。”不如现在就去趟泰国变个性。你爸赵佐捂着脸痛哭。爸妈这是想毁了赵家唯一的独苗苗啊！林燕，赵大满暴怒，青筋弹出。可我也不是好脾气，同样拍桌大吼。赵大满，赵大满愣住了，他手指颤颤的指着我，而我轻哼一声，拿着车钥匙出门。普拉提，化妆课。我一次性将我以前舍不得报的课全报了。经此一事，我已经想得很清楚了。照顾儿子和丈夫，不如好好投资自己。学完回家，本来整整齐齐的大厅，如今变得乱糟糟的。餐桌上还留着他们两人吃剩的饭菜，大理石地面上甚至还能看到红褐色的汤汁。我不打算去整理。点了外卖，坐在餐桌上细细品尝，全然不顾一旁眼神气愤的两人。孩子他妈，你怎么只顾着吃喝玩乐？家里这么脏，你看不到吗？赵大满叉着腰指着点点，手中的香烟灰随之洒在桌面上。我快速吃完外卖，丢进垃圾桶后起身。看不到，你们谁弄的谁打扫？你赵大满怒不可遏。拿起椅子，重重的摔到了地上。第五天，也许这天是他们忍耐的最终期限。儿子一早起来就走到我面前，低着头小声说道：“妈，我知道错了，我眉毛一挑，错在哪里了？错在……”赵佐顿了顿，一时间不知道要说什么。我笑了笑，不做声。我就知道，他此刻来道歉也是有目的的。只是想短暂的迷惑我，让我接着当他们任劳任怨的全职保姆罢了。看来你还不知道你自己错在哪里了。我喝着为我自己煮的小米粥，笑道：“地上这么脏，你都不知道整理一下，也不怪你不知道错在哪里了。”赵佐瞪大了双眼，开始支支吾吾：“这些难道不是你应该做的吗？”我嗤笑一声：“凭什么？”谁规定的？你们老师没教过你自己的事情要自己做吗？自己弄脏的，自己不打扫，还有理了吗？可以前都是你做的呀！赵佐语气坚定：“妈，你是不是想偷懒？”我有些傻眼：“什么叫偷懒？你爸没有给我生活费，也不给我工资，我没有义务一定要整理你们弄脏的地方。而且你得记清楚。”以前我做那是情分，不是本分。可不等赵佐说话，剧烈的撞门突然响起。赵大满冲到我面前，大喊：“林燕，你别给不要脸！这几天看你心情不好，想着让着你，你别逼我让你爸妈来。我爸妈，我哈哈大笑，随便你呗，爱叫不叫。这么有种，怎么不把你爸妈也叫过来？”我拎起包，摔门而去。在赵大满日复一日的暴躁中，我悄悄在家里装上了摄像头。手机的画面中，清晰的展现着赵大满将垃圾丢在地上，随后不得已清理掉的模样。练完普拉提回家，刚换鞋进门，我爸的声音就慢悠悠的在屋内响起：“燕啊，你们的事我都知道了，不就是挑手镯吗？”你儿子不让你买也是为了你好，咱们大事化小，小事化无，一家人在一起好好生活才是真。我爸林大壮，一个典型的有着大男子主义、重儿轻女的男人，最擅长和我妈一个唱白脸，一个唱红脸。要不是当初我够坚定，不然我的彩礼就要被全部拿走，给我那便宜弟弟买新车。我不作声，看了眼沾沾自喜的赵大满后，冷笑一声：“我没好好生活吗？我们现在不都活得好好的？”我爸被我呛得愣了一下，黑着脸用胳膊肘捅了捅我妈，示意她说话。我妈蒋丽丽主张夫妻之间一定要和和美美。
，姐姐一定要帮弟弟的想法，长期对我进行打压式教育。”燕子怎么跟你爸说话的？他怒目圆睁。妈是不是跟你说过，作为女人，你得料理家务事，你得帮助你弟弟，照顾你丈夫和儿子，怎么能怎么没大没小，没有教养？在老家，你这个样子可是要被进猪笼的。随着我妈说的话，我爸、我丈夫、我儿子三人的背挺的是越发笔直。我笑了，甚至笑得格外灿烂。妈。有句话，你有没有听过？什么话？大清早亡了。我扯嘴一笑，您还在想着封建迷信呢。古代女子都得裹小脚，您怕不是小脚没裹裹大脑了吧？你个不孝女！我妈被我气得直抖擞，粗糙的手打在我身上，发出啪啪的响声。你是不是没照顾好大满？你是不是没照顾好小左？我就问你是不是？看我被打，赵大满和赵左两人便越发得意，扬起的下巴几乎是要翘到天上去。他们是断手还是断脚了？我受不了了，握住我妈的手问道。他们一个个身强体壮，体重超标，还需要我照顾。妈，你看看他们两个哪里不好，哪里还需要我再照顾照顾？这，我妈愣住了。上下打量着赵左和赵大满，却始终说不出一个不好的点来。要知道，在这几天前，我可是天天好吃好喝的照顾着他们俩。也多亏了赵大满，最近开始自己打扫卫生了，地上也没有污渍。一看我爸我妈词穷，赵大满咬牙切齿，挺着自己的啤酒肚暗示。这几天，林燕就知道自己吃喝玩乐。我和小左都瘦了不少。是啊，燕啊，你看他们俩都瘦了，再瘦下去都要成竹竿了。这不得买点什么补品补一补啊！我嘴角一抽，不得不佩服我妈这把黑的说成白的的功夫。这两人要是瘦成了竹竿，那我是什么？我是瘦成了草吗？但我点点头。在众人欣喜的眼神中，不紧不慢地说道：“既然这样，妈，你要不现在把你从我这里拿走的十万块还我吧，我正好可以拿钱给他们俩买点补品。”这话一出，四人瞬间变脸，关注我，每天更新精彩故事。我爸我妈一脸错愕地看着我，而赵左赵大满则异口同声。他们居然拿了你十万块钱！一时间，赵大满和赵左看向我爸妈的眼神不再和善，反而带了些许厌恶。赵大满看着我妈，催促道：“妈，你看我都瘦了那么多了，就快点把钱还燕子吧，她还得拿钱给我买补品。”“是啊，是啊，外婆，你就还给我妈吧，我还要长身体呢。”赵左像往常一样扯着我妈的袖口摇晃撒娇，可他不知道，在我妈眼里，我那弟弟才是宝贝命根子。在命根子面前，曾经的宝贝孙子可什么也不是。我妈把赵左的手拍下，抖了抖袖子，无情地说道：“我现在突然这么一看，其实你们的体重也正正好，还是我儿子瘦点。再说了。”那钱本就是燕子的，我拿女儿的钱，天经地义。你们有什么资格要？就连林燕她也没资格。我妈轻哼一声，招呼着我爸跟她一块走。看着摔门而去的爸妈，我撑着脑袋暗暗发笑，找爸妈来对付我。这两人还是想的太过简单了，但赵大满却不这么认为。他觉得丈母娘过来的劝说是有用的。他觉得我会像以前一样顺着他，不停干活，没有休息。媳妇，我想吃蛋炒饭，我头也不抬，起身离开。要吃，要吃就自己做呗。在家待久后，我找了一份工作，便利店收银员，工资不高，但胜在轻松愉快。可没了我做家务后，赵大满脾气却越发差劲，经常砸坏家里的东西。甚至常常醉酒而归，在家大吼大叫，惹来邻居举报。我受不了了，
本来还以为赵大满会有所改变，不说别的，至少能帮忙干家务，体会到我当初的疲惫与困难。但没想到他不思进取，甚至更加埋怨我不做家务，骂我不是正常女人。我笑了。于是见到他后的第一句话是：“我要跟你离婚。”他已经是喝得烂醉。在听到我说这话时，赵大满泛红的脸庞。变得更红了，他晃晃悠悠地站起身，走到我面前，指着我大骂：“你个臭婊子，别给脸不要脸！离婚，你想得到美？”然后用手拍打着我的脸，最后把我扇倒在了地上，笑道：“虎哥说的对，女人就该打一顿才知道谁是她的天。”老虎不发威，还真当我是病猫了呢。我捂着脸。不敢置信的看着刘大满，这男人当初他可是说自己不喝酒不抽烟，但如今呢，吃喝嫖赌样样俱占，甚至还学会了家暴。我忍无可忍，站起身，随手拿起身旁的木板，反手扇了过去。刘大满的脸被我打的瞬间发肿，他傻眼了，愣了一会后，恼羞成怒。暴跳如雷的拽着我的头发，把我的头朝着墙上摁去。顷刻间，我的额角流下了鲜红的血。看着这些血，他似乎是怕了，快速的丢下我向房间跑去。而我摸着额角的血，轻笑一声，立马拿起手机拨打 110， 寻求警察帮助。在我挂掉电话后，赵佐满不在乎的走了过来。语气不耐烦，妈，你要是不那么任性，爸会这么对你吗？你应该为了咱们这个家去付出一切。你作为女人，你就应该干家务。你这样反了天了的行为，我也帮不了你。猫哭耗子假慈悲。我冷冷的瞥了眼赵佐，我的儿子完美继承了他父亲的优良基因，一点也不能体会做妈妈的苦。只知道跟他父亲一样当个祖宗。警察来得很快，我欣喜的将他们迎接进屋，并跟他们说了一下屋内发生的事情。但警察的话却泼了我一脸冷水。赵大满他扇我巴掌，把我头砸出了血，连地上那些玻璃碎片也是他砸的。他这是故意伤人啊！警察，在我反复强调多遍，赵大满。他是故意伤人后，一位面容和善的警察出面表示理解。男人醉酒后会发酒疯，并指出打人确实是一件不对的事情。但他又说，因为你们是夫妻，所以这算是家庭矛盾，算不上故意伤人。虽然你的丈夫对你这样是不对的，但家庭的矛盾更需要你们双方相互沟通、相互谅解。这种事情找我们，我们也只能起到辅助调节的作用。说着，另一位警察将赵大满叫了出去，开始进行一番劝诫开导。赵大满一边附和着“是是是”，一边恶狠狠地盯着我。我气不过，指着我的额头问道：“那我就这么白白被打了呗？他也不用被拘留呗？”警察不吭声。顿了一会，一脸正义的说道：“这位同志，你这时候应该快点去医院治疗，不然留疤了就不好看了。然后，这毕竟是你老公，得饶人处且饶人啊！这些夫妻之间的小矛盾，你得学会体谅，和谐共处，才能有更好的夫妻生活吗？”警察的话让我越发麻木，我木木的看着眼前的几个人。冷笑一声，窜进屋里，将看到见的东西砸个七八烂，最后将身份证、护照等证件放在口袋里后，我拿起一根筷子向外走去，停在赵大满面前，咔嚓，筷子断了，赵大满的脑袋上也沁出了点点血珠。我勾唇一笑，这才是我想要的处理方式。我看向警察。这应该也能算是家庭矛盾吧？我轻笑一声，看着警察的脸慢慢黑下后，丢下那半根筷子，起身向外走去。
，暴怒叫喊声在我身后响起。赵大满满脸赤红，像是我侵犯了他一般。他罕见的发出了粗犷的报名声。我走进电梯，看着被警察压倒在地的赵大满，体面微笑。也许我以后再也不会回来这里。为了释放自己，我选择出国旅游。在我离开的第一天。赵大满不以为意，在家好吃好喝。在我离开的第二天，赵大满志得意满，以为我怕了他，不敢回家。大约过了一个星期，赵大满发现我真的不打算回家后，他光明正大地带了一个女回家。他们在沙发、在卧室、在地板上都进行过颠鸾倒凤的行为。甚至赵大满还特地将赵佐喊出来，示意让他叫他妈。从监控上来看，赵佐对赵大满带来的女人很满意，毫不犹豫的就喊了他一声“妈，姐姐，这是你老公吗？长得也不怎么样啊，姐姐要不看看我，我比那男的好多了。”蒋青是我报名旅行社旅游时认识的男生，粘人，爱撒娇。甚至还有点倔。为了和过去告别，我听取了他的意见，来到 club 体验小年轻生活。昏暗炫彩的灯光勾动着形形色色、男男女女潜藏在心中的欲望。在喝着小酒、看着监控时，打死我也想不到蒋青居然会和我说这些话。我结婚了，有小孩了。我语气冷漠。试图让这个比我小的年轻人放弃追求我，结婚了又怎么样？这不还有离婚呢？蒋青语气肯定：“姐姐，你丈夫还出轨了呢，这种渣男一点都不好，还不如我，年轻好看，气大火好，我好不要脸。”也许是因为我不吭声，蒋青说出了更为害人的话：“姐姐。”其实我也可以做个乖乖小三的。我呛了酒，瞪大眼睛。由于蒋青眼神太过坚定，这让我没胆说别的话。我抿了口酒，这些还是等我离婚后再说吧。大约一个月后，网上突然掀起了一阵寻找林燕的热潮。赵大满举着我的照片，在网上痛哭流涕，诉说着他寻找我的痛苦与艰难。因为是内容令人发指，与赵大满长相老实，他拍摄的视频快速地上了热搜。视频中消失的我是一位爱财如命、抠搜不顾家，甚至会家暴丈夫的不良妇女。瞬间，铺天盖地的辱骂冲着我席卷而来。我的消息很快就被有心人透露出去，没有办法。我只好回国，尽早解决此事。在我想打电话将赵大满约出来谈离婚的事情时，他突然给我发了条消息，让我和他去一间咖啡厅里谈。我笑了，这人的心思我是明白的清清楚楚、明明白白，不就是想用舆论压我呗？那就看谁能压得过谁了。我如约而至，赵大满今天穿的像极了体面人。在我坐下的那一刻，他的笑容越发灿烂。林燕，你来啦！只要你认错，只要你保证你会和以前一样照顾我和小左，我和小左就会原谅你。你还是那个好妈妈，而我也会是好丈夫，小左也会做个好儿子。你应该没有看到网上说的吧？你的所作所为，大众网友们都觉得不对。只要你愿意回来，我就在网上帮你澄清。赵大满絮絮叨叨的说了一大堆话，而我默不作声，只是搅拌着面前的咖啡。大约几分钟后，我抬起头：“你说完了吗，赵大满？”我神色淡淡：“你说完了，就该我说了吧。”赵大满志得意满，灭了我一眼，丝毫不觉得我会拒绝他。你要说什么？说什么？当然是离婚啊！你觉得我还有什么能和你说吗？离婚，林燕，我告诉你，这绝对不可能。你生是我们老赵家的人，死是我们老赵家的鬼，我们家就没有离婚这一说。赵大满拍桌暴怒，他站起身大吼
，你能不能有做女人的担当？能不能有做一位妈妈的担当？就算你不喜欢我，你怎么可以丢下小左，抛夫弃子呢？做人是要凭良心的。赵大满的动静让咖啡店里的其他人注意到了我和他。很显然，他们认出了赵大满。他们看到我和赵大满的第一反应就是：我有错。有人甚至开启了直播，第一视角拍摄我对赵大满是有多么的坏。舆论都是站在我这边的。你敢离婚吗？小心他们骂死你！乖乖的待在我身边不好吗？乖乖的留在我和小左身边不好吗？我无力的握紧了拳头，看着赵大满得意洋洋的嘴脸，坚定道：“离婚，我跟你是一刻也待不下去了。”我去了律师事务所，下定决心选择离婚。好巧，我又遇到了蒋青，他是一位律师。在我不好意思时，他接手了我的案件。他听完了我为什么想离婚的缘由后，告诉了我一个好消息：根据《民法典》第 1,079 条，夫妻一方要求离婚的。可以由有关组织进行调解，或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解。如果感情却已破裂，调解无效的，应当准予离婚。其中，实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员，为准予离婚情形之一。赵大满对我实施过家庭暴力。我有证据，甚至赵大满出轨，第三者插足，我也有证据。有了蒋青的帮助，七个月后，我顺利离婚了。法官判决我和赵大满离婚，资产归我所有，赵左归赵大满所有，我需要承担赵左都一半生活费。我同意了，并且很满意法院的判决。看着赵大满在一旁歇斯底里的模样。我一脸平静，甚至还有点想笑。舆论在他那边又怎样？法律只会站在事实这边。现在我要让舆论也站在我这边。趁着刚和赵大满离婚，我顺着这波热度直接打开直播。我要将热度化为流量，流量化为金钱。开直播前，我宣传了一波自己的账号。等账号有一万粉后，立刻打开广告共享。接着，我开启直播，在众多骂声中，我举起我的离婚证，语气平淡地说道：“我离婚了。”评论区瞬间被一大堆问号刷屏，甚至有人大骂：“法官无眼，居然敢让我这个坏女人离婚。”我淡淡一笑：“现在我顺利离婚了，那就也不藏着掖着了。”赵大满说了我这么多假话，我就说几句事实，应该也不为过吧。既然赵大满要用舆论压我，那我也要压回去。我就是要痛打落水狗。大家既然关注了这个事件这么久，应该都想知道我和赵大满是怎么离婚的吧？我今天离婚了，那就和大家好好说道说道：一，他家暴我；二，他出轨。我将几年内的不满与怨怼倾诉在直播间里，瞬间，直播间里出现了两拨人，一波是心疼我的，而另一波是在指责我说谎话的。他们顽固不化的认为，赵大满是老实人，绝对不会有错，不过就是被打几下嘛。哪个女人没有被打过？出轨？如果你没有错，怎么会有男人想要出轨？你说这些话，难道我们就会信了吗？赵大满看着真的很爱你，你怎么能抛弃他？现在又来说这些呢？你抛夫弃子，这是事实，别狡辩，别否认。看着这些评论，我面不改色的叙述着事实。在一个家里，我要做牛做马，就连想买的东西都不准我买，这正常吗？我不否认。从那个时候起。我就是不想要赵大满和赵左，我就是想离婚。在恶劣评论中，也夹杂着几句“姐姐人间清醒”的评论，这让我心中瞬间充满了斗志。我拿起 iPad， 
打开云盘里保存的小视频，当着直播间人的面打开。你们不是要证据吗？这是我被家暴的证据。殴打声和家具的碰撞声在视频里响起，直播间逐渐安静。也有评论不怕死的发着：“不就是被打一下吗？有必要离婚吗？一日夫妻百日恩。”但这话无疑不戳中大部分人的雷区，不用我骂，许多网友便第一时间骂了过去。那出轨呢？你不是说赵大满出轨吗？出轨不会是瞎诌的吧？我感觉赵大满这个老实人就不会出轨。再说了，哪有女人会愿意找他呀？家暴的证据都拿出来了，那出轨的证据呢？我想看看。我嘴角一抽。一时间，竟有些不知道他们是为了吃瓜，还是单纯的只是杠精。我摆摆手，给你们看几个截图吧。视频不适合在网上发，一发我应该就会被封。几个打了马赛克的截图，有色有料，让人大呼震惊。网上的舆论瞬间变化了，从讨伐我变成了指责赵大满，甚至偶尔在网上一搜。还能搜到有常出赵大满出轨视频，看到我顺利离婚，我爸妈又起了心思，他们打算让我二婚为弟弟赚取家用补贴。上一次他们没能从我手中拿到彩礼，这回他们势在必得。这几年从未有过的嘘寒问暖，让我忍不住沦陷。但等到他们一说到相亲，我的脑袋瞬间清醒。你们是觉得我不嫁人就活不下去了吗？还是说你们又有什么馊主意要对付在我身上？在我歇斯底里的哭喊下，我妈神色飘忽：“你也不是一定要结婚，你把赵大满分给你的房子过给你弟弟，我们就不催你了，你爱怎么样就怎么样。”这一刻，我彻底心凉，也再也不渴望着卑微得来的亲情。我起身，一脸认真。以后我只付法定的赡养费，这是我的义务。但其他的，有事你就去找我弟，别找我。在离开时，我遥遥听见一句：“白眼狼。”那就做白眼狼吧。我静静的看了三分钟家乡风景，转身离去。这里也是没有值得我留恋的地方了。姐姐今天要去哪里玩呢？今天。也要加油呀，姐姐！一定要好好生活，向远处看，不要被小小挫折打败。姐姐，你最棒！姐姐独美，我为自己曾经占过赵大满道歉。没想到看上去是个老实人，没想到居然是个渣男。出门在外，我经常会发我的生活照在社交网站上，看着这些富有正能量的评论，我抿唇一笑。有时候不得说温柔的话，真的能让人心里暖暖的。由于赵大满的这件事，网络上对我十分宽容，甚至网友们让我多接点广告。但我熟知网络是把双刃剑，开了广告共享后，偶尔只接几个帮助农户的广告，赚取外快。即便是这样，网络上所赚的钱也足够我好好的生活了。我将离婚分得的那个房子租了出去，带着赵佑，也就是我的小金毛，前往全国各地旅游。也许是命运使然，很巧，我又遇到了蒋青。我跟着他来到了一个青吧。你现在这个模样，跟在事务所的时候，可真的一点都不一样。我举着酒杯，跟蒋青的碰了一下，蒋青笑了笑，露出小虎牙。那姐姐是喜欢我现在这样，还是工作时候的样子呢？我可盐可甜，可公可奶。我好好说话。蒋青点头。好的，姐姐，我会好好说话的。在我以为蒋青会跟我谈天论地、分享旅游经历时，他一脸笑意。姐姐，能给我一个追求你的机会吗？我，这就是你说的，会好好说话。喝醉后。我迷迷糊糊的答应了蒋青，要给他一个追求我的机会。就这样，蒋青开启了他的追求行动。每当我不开心时，他总有各种方法逗我笑；每当我疑惑他
为什么会喜欢我时，他会说喜欢了就是喜欢了，哪有这么多为什么？两年后，我再度踏进了民政局，与上回父母逼迫的感觉不同，这回的我充满了对新生活的欣喜与向往。我和我爱且爱我的人结婚了，婚后蒋青几十年如一日的关心我，尊重我，体谅我，我们还有了一个儿子。父子俩一起宠我。第二次对婚姻的选择和第一次截然相反，我过得很幸福。全剧完，接下来是我们本期第二个故事。国庆带着儿子出门逛街，想买一件标价899的衣服，被他制止。儿子说：“妈妈，你又不赚钱，不配买这么贵的衣服。”我扭头就扫码付款。直接在店里扯了吊牌，穿上身回家。回家后，儿子向老公告状，老公摸着他的头说：“儿子真棒，训斥我不懂省钱。”我了然，从此只做一个人的饭，只洗一个人的衣服。后来，儿子看着我点的外卖流口水，拉着我的衣角喊饿。我扯开，你又不赚钱，不配吃这么贵的外卖，找你亲爱的爸爸去吧。再后来，我扔下离婚协议书，儿子抱着我的脚哭着说：“错了。”我又扯开，你又不赚钱，不配我全职照顾你。你亲爱的爸爸会照顾好你的。拜拜。穿着新买的衣服回到家，我的心情还是不好。没管跟在身后的儿子，我就直接往里走。这是怎么了？陈思成正捧着手机傻笑，看我充满怨气的走进来。疑惑的看着我，不是说出去逛街吗？怎么看起来这么生气？我板着脸，还不是你的好儿子。陈思成不以为意，他又闯祸了。小孩子吗？话还没讲完，陈子涵一把扑进了陈思成的怀里，张着双臂撒娇：“爸爸抱抱，妈妈好凶的。”哪怕是儿子在怀里，陈思成也没有放下手机，敷衍道。儿子真乖，妈妈脾气不好，咱不理妈妈呀。我看着两人父慈子孝的画面，怒气上涌，把手上的包往地上一扔。你就不问问今天陈子涵都做了什么？我凶他，你就这么教儿子？陈思成皱着眉头，小孩子能惹什么大毛病？你不要小题大做了。就是，陈子涵在旁边叉着腰附和道。你又不赚钱，怎么能买那么贵的衣服呢？爸爸赚钱很累的。说着，他又凑到陈思成怀里撒娇：“爸爸，我说的对吧？”陈思成摸着儿子的头：“儿子说的当然对了。不仅如此，他还转过头训斥我：你看，咱们子涵才七岁，就知道要为家里考虑了。你这么大人了，怎么连个孩子都不如呢？”还要买那么贵的衣服？你在家穿那么好的衣服干什么？你这样乱花钱，我怎么放心把家里的钱让你管呢？陈子涵在旁边一直点头，得意的表情比任何时候都刺眼。我没有和往常一样笑一笑就过去，而是反问陈思成：“你觉得我配穿几块钱的衣服呢？”儿子抢先开了口。你又没有赚钱，当然是越便宜的衣服越好了。让我想一想，他还假装思考了一会，就一百块吧。陈思成一把把儿子抱起来，亲了一口，真不愧是我儿子，小小年纪就学会为家里省钱了，不像你妈，咱不学他呀。看着面前父慈子孝的模样，我忽然很心疼自己，掏心掏肺将近十年。我什么好吃的好用的都紧着他俩，结果最后成了食物链最底端，谁都能来踩一脚，谁都可以来骂一句“我不配”，可我配不配，别人说了不算，我自己说了才算。老娘配得很，绝配，天仙配，天下第一配。和陈思成吵了一大架，当晚我就锁了主卧门，戴上耳塞，在里面睡了个天昏地暗。睡眠充足的感觉真好啊，在洒满阳光的卧室里自然醒来。
，耳边没有男人的吵闹声，我感觉自己的人生都清静了下来。打开手机，把昨晚剪辑好的视频发布到某音上。吵架归吵架，自己的自媒体事业不能耽搁了。发布完视频，我没出主卧，打开电视放电视剧，顺手点了份炸鸡。电视上在放的是我感兴趣的剧情，于是我一时着了迷，连软件上外卖到了的提醒都没看到。等我回过神，已经过去了一个小时，炸鸡可能凉了，我得放空气炸锅热一热再吃。我一边在嘴里嘀咕着，一边出了主卧。客厅里是还没散去的炸鸡味，客厅的茶几上七零八落扔着炸鸡骨头。和外卖包装，两个男人一大一小半躺在沙发上，小的在看动画片，大的拿着手机，笑得一脸荡漾。看我走出来，儿子跑过来拉着我的手：“妈妈辛苦了，我给你留了个鸡腿，快来吃吧。”留了个鸡腿，我甩开他的手：“谁让你吃我外卖了？我让你吃了吗？你就吃。你赚钱了吗？你就吃炸鸡。你配吗？”我才说了两句，儿子就立刻红了眼眶，跑到他爸那里告状。正拿着手机笑得满脸褶子的陈思成，把儿子抱到自己的膝盖上，不以为意的和我说：“你早中午都没做饭，点外卖不就是给我们吃的吗？我们体谅你辛苦，没把你叫起来做饭都已经很不错了，你还和孩子讲这种话，不合适吧？”我怒极反笑，你脸够大的呀！我生来是你陈家的奴隶呗，不给你们做饭就违法呗！你怎么不叫警察来抓我呀？这炸鸡是我点来给自己吃的，没有你们一点份。别在这舔着脸，心里没点数，阎王面前充老鬼，不知天高地厚的。以后我做的饭菜，我点的外卖都没有你们的份。该滚去吃屎就去吃屎，别霍霍我家的粮食。说完，我狠狠剜了两父子一眼，回到主卧去换了套衣服，随即约了个姐妹就出门了。不乐意和傻逼待一屋，总感觉会传染，传染上男宝病可不好了。我可不想当一辈子奴隶，把男人抛在脑后。我和姐妹放纵了一整个下午。不仅吃了昂贵的法餐，还去逛了新开的买手店，到不常去的美容美发中心做了皮肤保养和 SPA。姐妹看我毫不犹豫的扫码付钱，惊呼我像是变了一个人一样。我看着店员打包，不假思索的回答：“我要把钱都花在自己身上，这才是最值得的投资。”当天晚上，我到家已经接近11点了。往常我在家，儿子基本上九点前就会入睡。可我今天回家，陈思成和儿子都还在客厅，姿势都和我下午出门时一样。横沉的两个男人，时刻运转的空调声，唯一变化的就是茶几上多了好几个泡面桶。客厅不通风，食物残渣经过一个下午的发酵，已经有了异味。我看不过眼。喊他们收拾，老公没有出声，我就又喊了一遍：“快整理掉！”吃完饭不知道收拾的吗？儿子拿着遥控器转过头来：“你看到就收拾呗，平时不都是你做的吗？”说完不过瘾，他还哼了一声：“有手有脚的，非要别人干活。”我刚恢复的好心情瞬间消失，走过去扯着儿子就扇了两巴掌。我平时是这么教你的吗？你长着嘴巴，除了吃就是叫，手脚都没用。我帮你拆掉好不好？巴掌刚落到脸，儿子就大喊“爸爸救命”，但我侧过头瞪了陈思成一眼，他准备站起来的身子就又坐了回去。在接下来爱的教育里，儿子一直在哭喊：“怎么会有你这样的妈妈呀？我要告诉爷爷奶奶。”为了给儿子一个完整的童年，我一直没手软。你去，你现在就去，看看他们能不能现在过来救你。一边打一边觉得心寒。
，这么多年，他们就带过你几天呢、啊？他们还成了你坚强的后盾了。我是那个阻碍你健康成长的坏妈妈了，是吧？我不赚钱，我不配花钱。你的兴趣班。玩具车花的都是我的钱，你今天吃的炸鸡，厨房拿的泡面也是我买的，你不配吃，你快给我吐出来！儿子哇哇大哭，你是不是我妈妈呀？你怎么这么记仇啊？我不要你了，我打累了，准备拿起包回卧室。好啊，你让你爸给你换个妈妈吧。我又看向一直刷手机、假装自己不存在的陈思成。你们爷俩，我早就不想伺候了。连着睡了两个整觉，我感觉自己的精神几乎恢复到了生育前的状态。正准备打开手机看今天要拍摄的内容，我就被微信的群信息刷了屏。定睛一看，是儿子的各个兴趣班国庆上课提醒。各个群里已经有好几个艾特我的信息。全是在催我确认信息的。一大早的，看这样的信息就觉得心烦，翻了个白眼。我挨个翻开群聊，把陈思成拉进来，然后给兴趣班老师群发一句话：“以后有什么消息通知陈子涵爸爸哈，我们离婚了，孩子判给他。”接着退群删老师一条龙操作，动作快到我都觉得舒爽的程度。刚做完这些事，主卧的门就被敲得梆梆响。于程程，你给我出来！陈思成的声音也叫得很响。我打开门，喊得比他还响。干什么？陈思成拿着手机在我面前晃了两下。你说干什么？大早上的，不让人消停。你把我拉进这些乱七八糟的群里干什么？我冷笑。怎么就是乱七八糟的群了？这些可都是你亲儿子每个星期都要去上的兴趣班呢。我是说，你把我拉进去干嘛？这些不都是你在管吗？我靠在门边，欣赏着自己昨天刚做的美甲。对啊，都是我管。大家都没见到过陈子涵爸爸，别人都以为我是丧偶呢。我现在只是让你进群管一下。我没把给他报班的花费列出来，让你给我报销就已经很不错了。陈思成应该是很生气，我看他深呼吸了好几下，才准备开口。我以为他会说出什么话，结果他问：“厨房里的面在哪？”翻了个白眼。我转身就要关门，自己回乡下种小麦去。但他撑着主卧的门不让我关上。我爸妈今天到。你去把客房收拾一下。想起他那对奇葩的父母，我连白眼都不想翻了。你爸妈你自己照顾，我没时间。你怎么会没时间？陈思成急了。你整天在家又没事干，昨天还出去逛街，买了件那么贵的衣服。到我爸妈这就没时间了。于成成，人都是要讲良心的，我没良心。陈思成这番话把我气笑了。我没良心，在家照顾你们父子俩七年。我你是忘记当年我生产的时候，你爸妈是怎么对我的了？我倒是希望自己没良心一点，从一开始就不要和你在一起。陈思成不可思议的瞪大眼睛，你后悔了。我点头，我后悔。我后悔，我放弃马上升职的机会来当家庭主妇，养出这么个废物。我后悔结婚前被你爸妈百般羞辱，还忍气吞声，到现在还要被欺负。我后悔听信了你的那些鬼话，什么为了爱奉献自己的所有，你留着骗鬼去吧。说完，我就用力把他推出门外，锁上了主卧的门。一大早上。真晦气，虽然狠话放得重，但一个人坐在床上，我还是忍不住流泪。我和陈思成算是彼此的初恋，在刚进大学的时候就互相看对眼，顺理成章的在一起了。彼时我们都很稚嫩，身无分文，但愿意为对方奉献所有。他有点迟钝，有点大男子主义，有点务实不浪漫。
这些小缺点，在爱到深处的我看来，都是另一个层面的优点，因为他又真挚又上进。他知道我喜欢化妆，特地找专业的朋友为我设计妆容。他课程繁忙，但从来没有缺席过我们的任何一个重要节点——周年、生日、生病，他一直都在。他笨拙但真挚地维护着我们的爱情，所以大学一毕业我们就同居了，然后就一不小心怀上了孩子。仔细想一想，婚前怀孕就是我噩梦的开始，因为怀孕，所以两边家长都决定要尽快结婚。于是我们安排了双方家长见面。第一次争执发生在相见礼上，我爸妈。想要十八万彩礼，但陈思成爸妈说最多只能拿三万。三万，听到这个数字的时候，我愣了一下。之前和陈思成聊到结婚的事，他信誓旦旦地说，他爸妈给他准备了三十万当彩礼的呀，怎么一下子缩水到三万了呢？我杵了一下一直低头吃饭的陈思成，你爸妈怎么回事？怎么彩礼只有三万呢？陈思成支支吾吾。我妈说，最近家里经济有点不好，只能拿出三万。我和陈思成在下面开小会，两边家长已经开始相互甩脸子了。我爸妈的标准一降再降，从十八万到十五万，再到十二万。但陈思成爸妈咬死了，只有三万。亲家呀，不是我说。你姑娘都怀孕了，还要什么彩礼啊？本来吧，程程怀了我们思成的孩子，我们一分彩礼不给也没关系的。现在我们还给三万，已经算是很好了。反正程程最后不都得嫁给我们思成吗？我爸妈被气得全身发抖。这场饭局最后不欢而散。我也觉得陈妈说的话有点过分。回家之后，和陈思成抱怨了两句。陈思成直接从背后抱住我。程程，我爸妈也是迫不得已，为了给我们买婚房，他们花光了半辈子的积蓄。我们体谅一下他们。嗯，况且我们五年的感情，难道还抵不过这点钱吗？你和你爸妈好好说一说。我们抓紧把婚结了，让孩子能名正言顺的出生。好不好？我爸妈妥协了，在我一哭二闹三上吊的攻势下，他们接受了三万的彩礼。但为了让我婚后能过得舒坦一点，他们随了将近三十万的嫁妆，全部记在我的婚前财产里。爸爸叹气：“程程，我们只有你这么一个孩子，你想要什么就都去做吧，不管发生什么事，爸妈这里你随时可以回来。”爸爸头上的白发好像一夜之间多了很多，妈妈看起来也憔悴了很多。我第一次产生了怀疑：这么急切的嫁给陈思成，真的是件正确的事吗？婚礼在如期准备，出嫁当天，我捏着妈妈塞进婚包里的银行卡，哭得像个泪人。三万、三十万，我的父母才是真正爱护我。为我着想的人啊，婚后为了能更好的养胎，我辞职在家，做起了家庭主妇。好在我是个闲不住的人，孕期的时候就在各种捣鼓，赶上了互联网的风口，成了某平台小有成就的自媒体博主。这些年再难也没有放弃过运营账号，所以我虽然没有早九晚六的上班，但仍然有一定的收入。甚至比陈思成每个月拿回家的钱多多了。但经历过彩礼事件后，我稍微留了个心眼，账号绑定妈妈的身份证，所有收入也都打到妈妈关联的账户上，甚至和妈妈签了一个雇佣合同，他雇佣我来运营这个账号，我们是合同关系。每次回家，妈妈都会给我看账户余额。前段时间我看过。这么些年攒下的这笔钱，已经能让我去做自己想做的任何事了。我刚洗漱完，化好妆，陈思成又砰砰砰的敲响了我的房门。干什么？
我没好气，陈思成的脸色也不是很好。我爸妈马上就到了，你准备一下我们的问题之后再解决。现在先假装一下，不要让长辈担心，行吗？虽然对陈思成没好气，但基本的礼貌我还是有的。我知道了，只要你爸妈不要讲那些有的没的，我会装一下的。陈思成，你放心，我会和他们说的。放心，放不了一点心。不知道陈思成是怎么和他爸妈说的。老太太一到家就吹胡子瞪眼的，婆婆提着包包一进门就阴阳怪气道：“现在的女人啊，真是一点都不知道体贴男人。这大热天的，还要让一个每天上班的男人出门奔波，连休息都没空闲。我本准备起身接过他的包。”听见他的话，就坐在沙发上一动不动。他态度不好，我懒得装。见我不理他，婆婆正准备发作，儿子从卧室跑出来，他一时顾不上我，抱着我的儿子亲。哎呀，奶奶的乖孙子，来让奶奶好好抱一下。哎呀，我的乖孙，你最近是不是瘦了？这小脸只剩一半了都。陈子涵奶声奶气的回答。奶奶，我最近都没有好好吃饭，所以饿瘦了。婆婆震惊：“为什么不好好吃饭？是不是你妈又虐待你了？”乖孙告诉奶奶：“奶奶帮你出气。”陈子涵偷偷看了我一眼，凑到婆婆耳边告状去了。我不想再看，起身准备拿包出门。陈思成拉住我的胳膊：“我爸妈在这呢，你要到哪里去？”我疑惑。出去玩呢、啊？我爸妈好不容易来一趟，你不陪着，还要自己出去玩。我扯开他的手，你爸妈来这很容易，高铁一个小时就到了。你上班的时候，他们经常来，一来我就陪一天，一边带孩子，一边照顾他们，送走他们还要继续伺候你，我才不容易，好吧？陈思成憋红了脸，于成成，你怎么说话呢？我爸妈生我养我这么大，你作为我老婆，孝敬一下他们怎么了？我冷笑，真是稀奇了。结婚前是一个孝字也不提，婚后孝心爆棚，让我滴滴带笑了五年。这还准备继续薅呢？您这脸皮都赶上罗文刚了呀！要伺候你自己伺候去，漫无目的的在商场里闲逛。我被来往的人流挤来挤去。真正拥有独处的时间，我反而不知道该干点什么。从全职在家开始，除了要带着孩子购物，就是因为一些拍摄工作才出门。基本上没有一个人不因为什么而出门的时间。随机挑了一家咖啡馆，我拿出随身携带的本子，开始列出自己接下来的计划。自媒体照旧，社交要恢复，婚是要离的。孩子是不要的。除了这些方面，我还想要开拓一下工作的区域。自媒体虽然能给我带来不菲的收入，但因为签约了 MCN 公司，所以我不需要投入太多心力，有大把的时间去探索新的领域。正当我思索自己感兴趣又能成为我的事业的事情时，同公司的博主妹妹给我发来了一个链接。程程姐，这不是你家吗？妹妹给我发的是一个帖子，帖子标题是“老婆最近像个怨妇，每天都在骂我和儿子，这几天更严重，连饭都不做了，还把陈年旧事翻出来讲，做男人真难啊。”配图是家里客厅放电视的照片，我一眼认出来，这是我家，因为我在电视柜上放了一个闺蜜手做的花瓶。丑得像一只变异的猪。每次我在客厅拍视频，都会被粉丝嘲笑。朱明打卡点，帖子下有不少支持他的兄弟。我老婆也这样，不知道女人有什么毛病。要不是孩子还小，我都想离婚了。但也有人质疑他：“你怎么不讲你老婆为什么骂你们？还有为什么你老婆要给你做饭？你没有手吗？”陈思成在下面回复：“他想买奢侈品。”
，儿子阻止了他，然后回来他就发火了。还有，我每天都要上班，很忙很累。他是全职主妇，在家又没事干，做个饭怎么了？我妈说了，女人就是得多干活，不然就容易变老变丑。我继续往下滑。看到评论区里已经有眼尖的粉丝认出来了，这不是那个叫程程的博主家吗？他居然结婚了！见状，我立刻切回到自己的账号上去，发现最新的视频下面已经有人在提帖子的事了，把视频转发给公司的工作人员。我在咖啡店和他们开了一个快速会议，虽然公司希望我能冷处理。但我还是坚持自己的诉求，直接说明不隐瞒、不逃避。团队评估后通过了我的直播申请，但要求我到公司现场直播，一有情况能及时应对。这是我第一次到公司，虽然已经签约将近三年，但我们都是线上沟通，线下见面也都是到拍摄场地会合。到公司来，这还是第一次。其实我有很多时候是需要来公司的，比如开季度总结会，比如新品试用，比如开选品会，这些都是需要我本人在的场合。但因为不想让自己的孩子一个人待着，所以我把这些项目都转成线上会议，或者是以反馈的形式来给出意见，所以错失了很多和品牌深度合作的机会。虽然是国庆期间，但公司里的人还是蛮多的。摄影棚基本上都开着，里面坐着不同拍照录视频的博主。我被人领着一路向前，走到尽头，是一个装着很多大灯和支架的房间。程程姐，这是我们今晚要直播的地方，你可以先熟悉一下。我把小鱼总叫下来，今天他负责今晚你的直播声明。小鱼总，我之前没听说过这个人，但既然是个总，应该是比较厉害的角色吧？那我也能更放心一点了。但我怎么也没想到，小鱼总竟然是我一直在联系的博主妹妹。两个小时前，她还在微信上义愤填膺的骂我老公渣男，我愣在原地，脑子一时转不过来。你，你是小鱼总？大概是我怀疑的目光太过于明显，妹妹笑着过来挽起我的手。是的呀，我大学毕业就来这上班了，所以账号签约也签在这里。程程姐还是叫我小敏就好。你别看我年纪小，我也上了好几年班喽。今天这事让我来给你办的敞敞亮亮的。小敏不愧是总，开会迅速，办事利落。不到半个小时，就把直播的主要流程都安排好了，发了直播预告，定了直播主题，挑了直播问题，还决定自己亲自上场和我一块直播。不光如此，他还想到了我第一次直播可能会有点紧张，提前和我演练了好几遍。程程姐，加油！直播开始前，小敏冲着我对口型：“你可以的。”直播开始了，因为是这个账号第一次开播，小米又安排投手在后台投流量，所以一下子就涌进了不少人。我看着屏幕上的评论，那个骂老公的女人是你吧？长得一副尖酸刻薄的样子，怎么还能有那么多粉丝？不是说是家庭主妇，怎么浓妆艳抹的？这能好好带孩子吗，兄弟们？我阴谋论一下，他该不会是外面有人了，故意找茬吧？楼上的可能真相了。小敏也看到这些评论，在桌子下用力握住我的手。我从沉思中回过神来。大家好，我是程程，是这个账号的运营者兼出演者，也是今天爆火帖子的那个老婆。可能有一些粉丝知道。我在早期的视频里有发自己孕期的照片。那个时候我24岁，大学毕业第二年，未婚先孕，被婆婆骂不检点，为了孩子还是结了婚
。坐月子的时候，我也发过一些婆婆教育我不要太矫情。生产第二天就让我下床干活的视频，但因为会引发争议，我就删除了。后来我又刻意去弱化自己已婚已育的人设点，所以这几年关注我的粉丝可能不知道我已经结婚生孩子了。今天开直播，主要是想针对我老公描述的不买奢侈品就责骂他和孩子，以及是全职主妇却不做饭等个人琐事，想给粉丝们做个说明，占用大家的公共空间。实在不好意思，我长话短说，把事情的来龙去脉讲清楚。我自嘲，的确是我的问题，没有和他们科普奢侈品的定义，闹出这么大的笑话。弹幕上有网友提问：“那你接下来准备怎么办呢？”我特意指出这条评论，回答道：“既然老公和婆婆都觉得我太懒了，那我就不耽误他们了。”我会尽快离婚的。直播结束，我就泄了劲，才发觉自己浑身无力，瘫软在椅子上。程程姐今天做的很不错。小敏拿着手机冲我晃了晃，登上热搜前十了。现在舆论对我们很有利，大家都在痛骂你婆婆一家。我扯着嘴角笑了一下。直播的时候话讲得很，真正做决定还是有些心寒。毕竟一开始，我和陈思成是真的相互尊重、互相爱慕的。到底是什么时候开始变的呢？结婚还是生了孩子？婚后的记忆有点模糊，我记不清自己为什么会意外怀孕，为什么会决定当家庭主妇，为什么辛苦养育的孩子对我恶语相向，为什么？自己这么多年，好像都没有什么值得记住的时刻。在我渐渐找不到自己价值的时刻，陈思成也不再和往常一样体贴，他像是撕下了假面，一点一点逼退我的底线，让我退让，让我忍耐，把我困在一百平的囚笼里，不能动弹。我厌倦了，厌倦了当保姆的日子，厌倦了每天重复的生活。也厌倦了挤在两个男人中间被排挤的每一天，我迫不及待要离开了。出门得着急，我一点生活用品都没带。直播已结束，我就立刻回了家收拾行李。趁着他们还没得到消息，我早点收拾，早点走，不至于太被动。可一进门，我就被婆婆盯上了，她在我面前挡着路，这么晚才回来。到哪里鬼混去了？把自己老公、孩子扔在家里，自己出去玩，有你这么做媳妇和妈的吗？三个男人在客厅看着电视，对这边的争执视若无睹。陈思成扭头看了我们一眼，又面无表情的把视线挪回屏幕上去了。我不想接婆婆的话，绕开她走到主卧，但我的沉默并没有让她罢休。他跟着我一边走一边念叨：“女人呢，就是要手脚麻利一点。男人在外面上一天班，本来就很疲惫了，你还把家里的活都给他们干，那你在家都干什么呢？你什么都没干啊！既然讲到我在家没事干，那我就得和他唠一唠了。”我冷笑：“是啊，我在家没事干，这些家务活难道都是你儿子干的？”陈子涵长这么大，是外面的女人拉扯大的，还是你带大的呀？谁出去赚钱不是赚呢？要不就让陈思成在家待着，洗衣做饭、拖地，我出去上班，这样可以吧？这样陈思成不吃亏吧？婆婆当下就变了脸色：“你瞎说什么？怎么能让男人干家务活呢？我们家的男人那是要赚大钱的。”怎么能干这种事？我被气笑了。男人为什么就不能干家务活？是缺了腿还是缺了手？不是爸妈，您二老生的孩子有生理残疾，您婚前也没跟我讲啊！你这是骗婚啊！婆婆急得往前了几步。你怎么咒我儿子呢？我拿出行李箱往里放东西，您儿子可不用我咒。一大堆人排着队骂呢。
：“你这话什么意思？”婆婆还没想明白，看见我正在收拾行李，就开始大喊大叫：“现在你是说不得讲不得了，说了一句就要收拾东西，要离家出走，你这是威胁我是吗？我倒要看看你出了这个门还有什么地方去。你要是走了，就不要回来了。”这套房子也是思成花钱买的，没有你的份，我不愿和他多纠缠。但还是忍不住回了一句：“这套房子是我和陈思成两个人一起买的，不管是首付还是贷款，都是我们两家一起花的钱。就算是离婚，这个房子也是我们俩一人一半。”说完，我就拖起行李离开了，话放得很狠。但婆婆讲的没错，这个城市里我能投奔的人太少了。之前的朋友也大都在全职带娃之后就没再联系了。我拉不下脸去临时麻烦别人，所以当我提着行李箱下楼，发现送我回家的小敏还在原地时，别提我有多震惊了。你怎么还在这？小敏自然的提过我的行李箱，总感觉这时候。有人接会比较好，我在小敏家住了下来，不想聊私事，我们就谈天说地，什么都聊。因为都是自媒体博主，所以我和他聊的更多的是时尚和潮流相关的东西。小敏在时尚领域很有自己的见解，甚至有很多超前的看法，这让我这个前任产品亦很是欣喜。我懂执行，他懂策划。于是我们俩一拍即合，决定做一个属于自己的时尚品牌。一整个晚上，我们都在为我们的品牌发展畅谈，从理念到执行方案，从设计到产品的落地。一个晚上，我们品牌的大概计划就已经初具雏形了。连着一个礼拜没有回家，陈思成一开始还电话和短信大轰炸。后面就没有再发什么信息了。我猜一开始是因为看到了热搜，所以找我。后来是儿子要照顾，没时间找我。我倒是接了一通妈妈的电话：“闺女，你最近怎么样呀？”妈妈应该已经知道大概的事情了，但并没有直接问我。挺好的，我也没有隐瞒，把最近的事全盘托出。我准备和陈思成离婚了。电话那头，妈妈安静了一会。好，如果你已经做好决定了，那就离婚。如果有什么需要帮忙的，也可以和妈妈讲。妈妈虽然没什么本事，但也有不能让闺女受委屈。实在不行，咱回家。都说父母是最坚强的后盾，但在这一刻，我才感受到，有无条件支持自己的父母多么重要。刚挂掉妈妈的电话。律师就给我发来了第一版离婚协议。仔细看过后，我提出了一些修改意见，比如不争取孩子的抚养权，比如抚养费，比如怎么分配财产等。律师修改完之后，我就把电子版的离婚协议发给了陈思成。你看看吧，如果没有问题，今晚我回家拿行李的时候就能把这件事解决了。发完信息，我就没有再看手机。晚上是小敏陪我一起回的家，因为家里有不少我做自媒体时整理的资料，我觉得对我们后续的产品参考会有一定的价值，所以让小敏来陪我一起整理。开门时，家里只有陈思成一个人，可能是婆婆公公带着儿子出去玩了，也可能是他特意支开他们。让我们能开诚布公的聊一聊。他看起来憔悴了不少，胡子没有刮，衣服也不是很整洁。和他一起面对面坐在沙发上，我有些恍神。上一次这么坐在沙发上，好像是在很久以前。你确定要离婚？陈思成开口问道。我点头。不就是一点小事儿吗？你为什么非要闹得这么大呢？都闹到网上去了。陈思成不能理解的问道：“我轻声回答，可能对于你来说是小事，在我这却是无法逾越的鸿沟吧。”陈思成摇头：“不对劲。”
，你是不是在外面有人了？网友都说你应该是有人了，不然你不会这么狠心抛下我和儿子的。我笑出了声，难为你还关注后续，你是不是把自己看得太重要了？是我这么多年好吃好喝的照顾你，让你有了自己很重要的错觉吗？这个世界上没有谁比我自己更重要，我不愿意在这场婚姻里面再浪费时间了。更何况，我找到了自己要做的事情，远比在这场婚姻里浪费时间来的有意义。那孩子呢？陈思成像是抓着最后一根稻草，子涵他才那么小。你也不要了吗？我摇头，不要了。一个不懂得感恩、只会索取的儿子，要来有什么用呢？沉默了片刻，我直视他。陈思成，这一切你早该预料到的。从你默许你爸妈低看我的那一刻起，从你帮着孩子斥责我的那一刻起，从你觉得我不配那些昂贵的衣物的时候起，你早该料到我们会有这一天的。你看一下协议有没有问题，如果没有的话，我们就把协议签了，找一天去把离婚手续办了吧。我不会和你离婚的。陈思成像是发了狠，我们之间只有丧偶，没有离异。我拿起笔，在离婚协议上刷刷签下了字。你要是想自杀，我绝对不拦着你。但如果你要用这个来威胁我，很抱歉，我选择离婚。陈思成到底没有在离婚协议上签下名字。我和小敏带着我为数不多的一些东西离开了家。程程姐，你东西也太少了吧？比我出去旅行带的行李都少。小敏看着我把行李搬进后备箱，侧着身子问我。我用力关上车后盖，四处看了一眼禁锢了我十年的地方，笑道：“是啊。”我也没想到能这么少。小敏拉着我往车门走，没关系啦，我陪着你，未来会一点一点变多的。后面我没有太过于关注陈思成，而是把离婚案件全权交给律师处理。我把所有时间都投入在和小敏积极筹划我们的时尚品牌中了。很幸运的是，脱离社会十年。我的专业能力并没有丢失太多，小敏也辞掉了自己 MCN 公司总监的身份，我们全身心投入，很快搭建好了品牌执行方案。因为创业理念和时尚观念都比较受大众认可，所以工作室很快就正常运转了起来。为了避免一些财产纠纷。我在离婚前没有参与任何投资与参股，而是以发放薪酬的情况来跟进工作。所以，就算陈思成要耍无赖也没关系。这个品牌的所有收入都跟他没有半毛钱关系。虽然我没时间去管陈思成父子，但准钱婆婆总是会打电话过来骚扰我。在几次威胁之后，发现我根本不吃这一套，于是放软态度，希望我能回家继续去照顾他们。虽然我一般会直接挂掉他的电话，但这一次听到他说要我回家去照顾他儿子的话，让我忍不住回怼，让我回去继续当保姆。我没那么好心，要扶贫，你愿意的话自己来吧。除了准钱婆婆的骚扰。陈思成也经常给我发一些儿子的消息，试图用母子亲情来劝我回归家庭。什么儿子长高了几公分，在学校里获了什么奖，但这些都没办法打动我了。从我决定放弃陈思成的老婆和陈子涵母亲的身份开始，这一切都与我无关了。当我们的公司搬进正儿八经的工作间时，我成功领到了离婚证，网上都说这玩意儿是绿的，怎么你拿了本红的回来呀、啊？小敏坐在我身边，一边打包快递，一边问我：“网上都说这玩意儿是快乐证，你现在快乐吗？”我回答：“自由的空气，新的身份，还有喜欢的职业，怎么不算快乐呢？”对了。
，我拉到了一笔投资。小敏抬起头，但我不是很擅长这种商业场合，你和我一块去呗。行，我挽起袖子，加入一起打包的队伍中。投资人叫什么名字？哪家公司的？于红，诚毅集团的。诚毅集团也姓于。我猛地转过身，不是吧，小敏？他是。小敏笑眯眯的点头，他是我哥，他可有钱了。姐姐，你随意造。我满怀诚意的闭着眼睛，感谢上苍，感谢他送了个富二代朋友给我，帮助我摆脱了不好的婚姻，看起来还能帮助我中年创业，拥有事业第二春。来路曲折，又遍布荆棘，但未来一定会更好。我们就等着。下一个春天再见吧。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。